dear students welcome again in this video session i am going to teach you two important structure that will make your language impressive dear student the first step to learn how to speak english is to use structures frequently in your language when we use these structures frequently in our language we get command on these structures and we will easily use them whenever we need them डियर स्टूडेंट्स आज की हमारी इंग्लिश स्ट्रक्चर है बी पैशनेट अबाउट हिंदी वाक्य के अंदर जब हम बोलते हैं जुनून है तो उसको इंग्लिश में बी पैशनेट अबाउट बोलते हैं इसके अंदर अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आप ई जे मार लगाएंगे और पास्ट का है तो वोज वर्ड लगाएंगे तो अभी हम स्ट्रक्चर समझते हैं इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ई जे मार अगर पैशनेट अबाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी अदर वर्ड्स लगाएंगे अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है पास्ट का है तो सब्जेक्ट के बाद में आप वोज वर्ड लगाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी पैशनेट अबाउट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी अदर वर्ड्स ये सब सेम रहेगा तो अपने को ये देखना है कि लास्ट में अगर सेंटेंस के है लगा हुआ है तो आप ई जेम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे और अगर वोज वर्ड लगा हुआ है तो आप वोज वर्ड के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर था लगा हुआ है तो वोज वर्ड और सब्जेक्ट लगाएंगे आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस से प्रैक्टिस करते हैं उसको अंग्रेजी सीखने का जुनून है तो अभी है लगा हुआ है तो हम इज एम आर लगाएंगे और अपने को पता है ही जो है उसके साथ हम इज लगाते हैं तो ही इज पैशनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश ही इज पैशनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश सेकंड सेंटेंस है उसको फुटबॉल खेलने का जुनून था ही इज पैशनेट अबाउट प्लेइंग फुटबॉल ही इज पैशनेट अबाउट प्लेइंग फुटबॉल क्या तुमको अंग्रेजी बोलने का जुनून है क्या तुमको अंग्रेजी बोलने का जुनून है है लगा हुआ है तो आप एक बार क्या को हटा दें तो ऐसा सेंटेंस है ये तुमको अंग्रेजी बोलने का जुनून है तो इसको हम बनाएंगे यू आर पैशनेट यू के साथ आर लगाते हैं यू आर पैशनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बनाने के लिए जो है इज एम आर उसको हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे तो आर यू पैशनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो क्या तुमको अंग्रेजी बोलने का जुनून है आर यू पैशनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश नेक्स्ट सेंटेंस है उसको डॉक्टर बनने का जुनून था अभी ये नाम भी हो सकता है यहाँ पर जैसे रजनी को डॉक्टर बनने का जुनून था तो आप यहाँ पर अगर व्यक्ति का नाम है तो नाम लगा के बोल सकते हैं और नहीं तो आप ही शी लगा के बोल सकते हैं मुझे था तो आई लगा के बोल सकते हैं तुम्हें था तो यू लगा देंगे तो ही वॉज उसको डॉक्टर बनने का जुनून था ही वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग ए डॉक्टर इसी तरह से किसी थर्ड पर्सन की बात करें मोहन को डॉक्टर बनने का जुनून था तो मोहन वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग ए डॉक्टर तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं जैसे मैंने पहले सेंटेंस बोला रजनी को डॉक्टर बनने का जुनून था तो रजनी वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग ए डॉक्टर नेक्स्ट सेंटेंस है उसको एक्टर बनने का जुनून था उसको एक्टर बनने का जुनून था इन केस ऑफ फीमेल यू यूज शी इन केस ऑफ मेल यू यूज ही अगर उसको अगर वो फीमेल है तो शी लगाएंगे मेल है तो ही लगाएंगे तो शी वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग एन एक्टर शी वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग एन एक्टर जब वो स्कूल में था उसे अध्यापक बनने का जुनून था जब वो स्कूल में था थी लिखा हुआ है जब वो स्कूल में थी उसे अध्यापक बनने का जुनून था तो दोनों ही सेंटेंस पास्ट में है वेन शी वॉज इन स्कूल ये सिंपल सेंटेंस है वेन शी वॉज इन स्कूल शी वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग ए टीचर वेन शी वॉज इन स्कूल शी वॉज पैशनेट अबाउट बिकमिंग ए टीचर नेक्स्ट सेंटेंस है आजकल युवाओं में रातों रात अमीर बनने का जुनून है तो रातों रात अमीर बनना जो है ओवर बोलते हैं रातों रात और अमीर बनना रिच होता है तो अभी देखते हैं कि आजकल युवा जो लोग हैं यंगस्टर्स हैं वो ऐसे जॉब प्रेफर करते हैं वेयर दे कैन मिंट मनी जहां वो पैसा बहुत जल्दी बना सकें दे कैन मेक फास्ट बक्स जहां जल्दी पैसा बनता हो तो लुक्रेटिव जॉब्स बोलते हैं ऐसे बिजनेस को जिसमें ज़्यादा अर्निंग होती है तो वो ऐसे जॉब्स को लुक्रेटिव जॉब्स बोलते हैं तो यू कैन से नाव डेज यंगस्टर्स आर मोर एंथ्यूजास्टिक अबाउट लुक्रेटिव जॉब्स वेयर दे कैन मिंट मनी जहाँ वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं तो अभी इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं नाव डेज यंगस्टर्स आर पैशनेट अबाउट बिकमिंग रिच ओवर नाइट नाव डेज यंगस्टर्स आर पैशनेट अबाउट बिकमिंग रिच ओवर नाइट वह रात दिन मेहनत करता है उसे एक सफल व्यापारी बनने का जुनून है ही वर्कस डे इन डे आउट डे इन मतलब दिन में डे आउट यानी दिन के बाद भी यानी ही वर्कस वो काम करता है रात दिन काम करता है डे इन डे आउट 
he is passionate about becoming a successful businessman he is passionate about becoming a successful businessman kyunki use jo hai safal banne ka junoon hai to aap because laga sakte hain isme because uh, he is passionate about becoming a successful businessman next hai vah is film jagat ki barikiyon ko seekhna chahta hai usme ek safal kalakar banne ka junoon hai to hi hame kisi bhi kaam mein safal hone ke liye us kaam se sambandhit jo barik cheeze hain barikiyan hain wo hame seekhni padti hain to he wants to learn ins and outs of this film industries as he is passionate about becoming a successful leader or actor he wants to learn ins and outs of this film industry ins and outs ka matlab andar aur bahar sab tarah ki baaton ko janna yani barikiyon ko janna of this film industry as he is passionate about becoming a successful actor kyunki wo ek safal kalakar banna chahta hai dear students टूडे सेकेंड स्ट्रक्चर इज बाई एनी मीन्स कैसे भी करके जब हम बोलते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा कैसे भी करो चाहे तो इसके लिए हम जो इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं वो है बाई एनी मीन्स इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप बाई एनी मीन्स पहले लगा करके बाद में सेंटेंस लिख सकते हैं या वाइस वर्षा इसका उल्टा कर सकते हैं पहले सेंटेंस लगा सकते हैं और उसके बाद बाई एनी मीन्स लिख सकते हैं आज का फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करेंगे कैसे भी करके दस बजे यहाँ दस बजे तक यहाँ आ जाना कैसे भी करके 10 बजे तक यहाँ आ जाना तो कम हियर बाई टेन ओ क्लॉक बाई एनी मीन्स कम हियर बाई टेन ओ क्लॉक बाई एनी मीन्स कैसे भी करके मेरी मदद करो आप किसी प्रॉब्लम में हैं यू गेट इन टू हॉट वाटर एंड यू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू हेल्प यू एंड ही टेल सम प्रॉब्लम्स देन यू फोर्स देम एंड यू से देम कि आप कैसे भी करके जो है मेरी मदद करो तो हेल्प मी बाई एनी मीन्स हेल्प मी बाई एनी मीन्स कैसे भी करके मुझे इस समस्या से बाहर निकालो गेट मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम बाई एनी मीन्स गेट मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम बाई एनी मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे भी करके मुझे ये सीखना है जैसे आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है और जो इंस्ट्रक्टर है ट्रेनर आपको बोल रहा है कि नहीं आप शायद नहीं कर पाएंगे आप में स्किल को सीखने की एबिलिटी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम बताता है तो आप कहते हैं नहीं मुझे कैसे भी करके ये सीखना है तो आई एम टू लर्न दीज बाई एनी मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे भी करके मुझे ये प्रोजेक्ट आज रात 10 बजे तक पूरा करना है आई एम टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट जब भी ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंदर पीछे ना है नी है ने है आता है तो आप वहाँ पर इज टू एम टू और आर टू का यूज करते हैं आई एम टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट बाई टेन ओ क्लॉक टू नाइट बाई एनी मीन्स आई एम टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट बाई टेन ओ क्लॉक टू नाइट बाई एनी मीन्स तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे भी करके मुझे कल सुबह जल्दी उठना है बाय एनी मीन्स आई एम टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो बाय एनी मीन्स आई एम टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो कैसे भी करके मुझे दस हज़ार रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी कैसे भी करके मुझे दस हज़ार रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी आई हैव टू अरेंज रुपीज़ टेन थाउजेंड बाई एनी मीन्स आई हैव टू अरेंज रुपीज़ टेन थाउजेंड बाई एनी मीन्स डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस थे जिनको हम जो है दो मैंने आपको फ्रेजेस बताई इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जिनको यूज करके हम ट्रांसलेट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इन फ्रेजेस को यूज करिए और इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज और बना के देखिए और वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूज दिस फ्रेजेस नेवर हेजिटेट टू यूज देम एंड इफ यू यूज देम फ्रीक्वेंटली इट विल मेक योर लैंग्वेज इम्प्रेसिव डेफिनेटली यू विल फाइंड इम्प्रूवमेंट इन योर लैंग्वेज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो